ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഐ എസ് ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഥവാ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻ്റി ത്രീയിൽ നമ്മൾ ട്വൻ്റി ത്രീ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് എൻ്റർപ്രൈസ് മേ ബോറോ ഫണ്ട്സ് ടു അക്യൂർ ബിൽഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ പ്ലാൻഡ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഓദർ അസെറ്റ്സ് ദസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇങ്കർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു അക്യർ ആൻഡ് ബിൽഡ് ദീസ് അസെറ്റ്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ഫണ്ട്സ് നീഡഡ് ടു അക്യർ ആൻഡ് ബിൽഡ് അസെറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ബിൽഡിങ് അതുപോലെ പ്ലാൻഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അവ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഫണ്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെഷിനറി ഒരു പ്ലാൻഡ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതിക്കും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻഡ് ഒരു മെഷിനറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മെഷിനറി വാങ്ങാനും അതുപോലെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പണം ആവശ്യമായി വരും ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പണം ആ ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ പണം പുറത്തു നിന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്നോ മറ്റോ ബോറോ ചെയ്യും അല്ലേ കടമായിട്ടെടുക്കും അങ്ങനെ കടമായിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ എത്രയാണോ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഫണ്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ഫണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻ്റി ത്രീയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഓക്കെ അടുത്തത് സ്കോപ്പ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതിന് സാധ്യതയില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ സോറി ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ ഉപയോഗിക്കുക ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലൈസ് ടു ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ബൈ എൻ എൻറ്റിറ്റി ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ബോറോവിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അതായത് നമ്മൾ വായ്പ എടുക്കുമ്പോൾ കടമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെലവുകൾ ചെലവുകളുമായിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടമായി എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന അതിന് പകരം കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ ഓക്കെ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യമാണ് എ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് മെഷേർഡ് അറ്റ് ഫെയർ വാല്യൂ ഒരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അതെന്താണ് പക്ഷെ അത് മെഷർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടത് ഫെയർ വാല്യൂവിലാണ് ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അഗ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഓക്കെ അതായത് ബയറും സെല്ലറും തമ്മിലുള്ള അഗ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണ് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യൂല അത്തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകൾക്ക് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല രണ്ടാമത്തത് ഇൻവെൻട്രീസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓൺ എ റിപ്പീറ്റീവ് ബേസിസ് ഓവർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെൻട്രീസ് ഓക്കെ അതായത് ഇൻവെൻട്രീസ് എന്തെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ
ചില അസറ്റുകൾ അത് നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള അസറ്റിനും ഈ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാധകമല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു മെഷിനറി വാങ്ങി ആ മെഷിനറി വാങ്ങി ആ മെഷിനറി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള മെഷിനറിക്കും ഇത് ബാധകമാകും അത്തരത്തിലുള്ള അസറ്റുകൾക്കും ഇത് ബാധകമാകില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ടു ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭം ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റിനെ അത് ഏത് അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഉണ്ടായ കോസ്റ്റാണോ ആ അസറ്റിൻ്റെ വിലയ് വിലയോടു കൂടി ഈ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു പ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് വാങ്ങി ആ അസറ്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പതിനായിരം രൂപ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വന്ന പതിനായിരം രൂപ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ഈ അസറ്റിൻ്റെ വിലയോട് കൂടി ചേർക്കപ്പെടും അതായത് അസറ്റിൻ്റെ വില ഒരു ലക്ഷം പ്ലസ് പതിനായിരം ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് അസറ്റിൻ്റെ വില അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം എന്ന് കണക്കാക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാറുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റിനെ അസറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റുമായിട്ട് അതിനോട് കൂടെ ചേർക്കുക ചേർക്കുന്ന സന്ദർഭം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എ എ ലിമിറ്റഡ് ഈസ് എ ഈസ് ബിൽഡിങ് എ സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയം എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഒരു സ്പോർട്സ് സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇഷ്യൂസ് എ ബോണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനികൾ പണം ആവശ്യമായി വരുന്ന സമയത്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക സെക്യൂർഡ് ഓൺ ഓൺ ദി സ്റ്റേഡിയം ടു ഫിനാൻസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേഡിയം ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചെലവിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പണം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ഫണ്ട് ആർ യൂസ്ഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റേഡിയം ഈ ഫണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് അങ്ങനെ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചെലവ് അതായത് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബോണ്ട് വാങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കമ്പനി കൊടുക്കാനുള്ളത് അതാണ് അവിടുത്തെ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ എലിജിബിൾ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ബോറോവിങ് കോസ്റ്റായി പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഒറ്റയടിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ യെസ് അതെ അതായത് ഈ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കാം ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് യെസ് ഓക്കെ എന്താണ് കാരണം ബിക്കോസ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദി ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് നമ്മുടെ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റിൻ്റെ അതായത് ഇവിടുത്തെ ക്വാളിഫയിങ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം അല്ലേ സ്റ്റേഡിയം ആ സ്റ്റേഡിയം ഈ ഇവിടെ വന്ന സെവൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുഴുവനായിട്ടും നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായിട്ടാണ് ചെലവഴിച്ചത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും ആ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ചെലവല്ല എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അതായത് ആ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കാൻ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്ത് ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ആ നാൽപ്പത് ശ അങ്ങനെ ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേഡിയം എന്നുള്ളത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ബെനഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരും അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടും ഓക്കെ ഭാവിയിൽ വരുമാനം എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതും ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റേഡിയം ആയതുകൊണ്ട് അത് എക്കണോമിക് ബെനഫിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കൊണ്ടുവരും ഭാവിയിൽ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്യാൻ ബി റിലേബിലി മെഷേഡ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ചെലവ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ അളക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിന് എത്ര വേണ്ടി എത്ര ചെലവ് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത് ശതമാനം ഫണ്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ചെലവായ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ബോറോവിങ് കോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ടു ബി ചാർജ്ഡ് ആസ് എൻ എക്സ്പെൻസ് രണ്ടാമത് സന്ദർഭം ചില സന്ദർഭത്തിൽ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഒതർ ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻ ദി പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ ആർ ഇൻക്ലൂഡ് ചില ബോറോവിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ടും എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എന്ത് എന്തല്ല ആ അസറ്റിൻ്റെ വിലയോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യലല്ല പകരം അസറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അത് ഏതാ സന്ദർഭം നോക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് എ ലിമിറ്റഡ് ഒപ്റ്റേൻ്റെ ലോൺ ഫ്രം എസ് ബി ഐ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അണ്ടർ എ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എസ് ബി ഐ ബാങ്കിൽ നിന്ന് അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തു എന്നിട്ട് ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അണ്ടർ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ആ അൻപത് ലക്ഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെഡ് ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ആ അൻപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം എടുത്തു പിന്നെ പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷിനറി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു മെഷിനറി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എത്രയായി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയി ഓക്കെ പിന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെൻ ലാക്ക് ചിലവഴിച്ചു അപ്പോൾ എത്രയായി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയി ബാക്കി ഫൈവ് ലാക്ക് അഡ്വാൻസ് ഫോർ പർച്ചേസ് ടു ട്രക്ക് ഒരു ട്രക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് എന്ത് ബാക്കി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അങ്ങനെയാണ് അൻപത് ലക്ഷം ചിലവഴിച്ചത് ഷെഡിന് ഇരുപത് മെഷിനറി വാങ്ങാൻ പതിനഞ്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് ട്രക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഷെഡിൻ്റെ വർക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പൂർത്തിയായി മെഷിനറി അവിടെ മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു പിന്നെ ഡെലിവറി ഡെലിവറി ഓഫ് ദ ട്രക്ക് വാസ് നോട്ട് റെസീവ്ഡ് പക്ഷേ നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ട്രക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ട്രക്കിൻ്റെ ഡെലിവറി ഇതുവരെ റെസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദ ടോട്ടൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വാസ് റുപ്പീസ് നയൻ ലാക്ക് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നായപ്പം ബാങ്ക് കടമെടുത്തിട്ടുള്ള അൻപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒൻപത് ലക്ഷമാണ് ചാർജ് ചെയ്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒൻപത് ലക്ഷം വന്നു ഷോ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ഈ ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കാം അൻപത് ലക്ഷമാണ് ലോൺ എടുത്തത് ഒൻപത് ലക്ഷമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോൺ എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മുപ്പതിനാണ്
ഓൺലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ് ഈസ് എ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻ്റി ത്രീ പ്രകാരം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ് മാത്രമേ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ബിക്കോസ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി ഈസ് റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ലോണ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ച് ഓക്കെ ഷെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഷെഡ് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഷെഡ് അവിടെ ഇല്ല ആ ഷെഡ് ലോൺ എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഷെഡിൻ്റെ വർക്ക് പൂർത്തിയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെഡ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഷെഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ് എന്ത് ചെയ്യൂല ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റായിട്ട് പരിഗണിക്കില്ല കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസെറ്റ് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനോ വിൽക്കാനോ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ നിയമം ബാധകമല്ല എന്ന് പക്ഷേ ഷെഡിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെഡ് എന്ത് ഇല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല ലോൺ എടുത്ത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഷെഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ് ഒരു ഷെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റാണ് ഓക്കെ എന്നാൽ മെഷീനറിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് മെഷീനറി അങ്ങനെയല്ല പർച്ചേസ് ഓഫ് മെഷീനറി റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് മെഷീനറി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തല്ല നോട്ട് എ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അല്ല വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനും ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലാതെ അതൊരു അസെറ്റ് അല്ല ഓക്കെ പിന്നെ അഡ്വാൻസ് ഫോർ ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത അഡ്വാൻസ് തുക ഒരിക്കലും എന്തല്ല ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അല്ല രണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു അഡ്വാൻസ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് ട്രക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല മാത്രവുമല്ല ഇനി ട്രക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ട്ര അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രക്കും എന്തല്ല ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് അല്ല ഇവിടെ ക്വാളിഫയിങ് അസെറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓൺലി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓൺലി പോർഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡ് ഷുഡ് ബി ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒൻപത് ലക്ഷമായിരുന്നല്ലോ ഈ ഒൻപത് ലക്ഷത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒൻപത് ലക്ഷമാണ് ഈ ഒൻപത് ലക്ഷത്തിൽ ഷെഡിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ എത്രയാണോ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഷെഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ബാക്കി എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും അതായത് ഒൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അൻപത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ലോൺ എടുത്ത എമൗണ്ട് അൻപത് ലക്ഷമാണ് ഈ അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് ഷെഡിൻ്റെത് അതായത് ഇരുപത് ബൈ അൻപത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയാം അൻപതിൻ്റെ ഇരുപത് അൻപത് ലക്ഷത്തിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ബൈ അൻപത് എന്താണ് ഷെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മൊത്തം ഒൻപത് ലക്ഷം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഇരുപത് ബൈ അൻപത് അതായത് ഒൻപത് ലക്ഷം ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ അൻപത് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കിട്ടും ഈ ഒൻപത് ലക്ഷത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കൺസ്ട്രക്ഷ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഷെഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യും ബാക്കി അതായത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം കുറച്ചാൽ ബാക്കി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം വീഡിയോ കൃത്യമായിട്ട് കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ താങ്ക്